আসসালামু আলাইকুম ফ্রি সেমিনার অন প্রজেক্ট বেস ওয়ার্কল ট্রেনিং এ আজকে আমরা দেখব আসলে এই কোর্সে কি কি থাকছে তো এখানে আমরা প্রথমে দেখতেছি যে আসলে এই কোর্সে কি কি থাকছে প্রথমে আমরা দেখব ইন্ট্রোডাকশন আমরা একটা সফটওয়্যার প্রজেক্ট তৈরি করব এই এন্টায়ার কোর্সের মধ্যে এবং এখানে আমরা পেরোলের উপর একটা প্রজেক্ট করব তারপরে দেখব ইয়ার ডায়াগ্রাম কি কি ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছি আমার সম্পর্কে কিছু আইডিয়া দেব তারপরে দিব হোয়াট ইজ ওরাকল হোয়াই বিল্ড এ ক্যারিয়ার ইন ওরাকল কেন ওরাকলে ক্যারিয়ার করব আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ইউটিউব চ্যানেল এগুলো সম্পর্কে একটু আইডিয়া নেব আমাদের ওয়েবসাইট যে ট্রেনার বিডি ডট কম এবং আমাদের বেশ কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো সম্পর্কে আমরা জানব এবং একদম শেষে কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশন থাকবে আপনারা জিজ্ঞেস করবেন অ্যাবাউট দিস কোর্স যে এই কোর্সের মধ্যে আসলে কি কি থাকছে তো প্রথমেই আমরা চলে যাই ইন্ট্রোডাকশনে এটা হচ্ছে ওরাকল মেড ইজি দ্যাট মিনস ওরাকলকে খুব সহজভাবে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করা এই রিয়েল লাইফ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং উইথ এ লাইভ প্রজেক্ট এটার সাথে একটা লাইভ প্রজেক্ট থাকবে টোটাল আওয়ার্স হচ্ছে চল্লিশ চল্লিশ ঘন্টার এবং টোটাল ক্লাস হবে তেরোটা এবং আরেকটা ক্লাস হবে একদম শেষে সেটা হচ্ছে সার্টিফিকেশন ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে এবং স্টুডেন্ট ফিডব্যাক এই জিনিসগুলো থাকবে তো এখানে আমরা দেখি যে এই ওয়ারাকল কোর্স কমপ্লিট করলে আপনি খুব সহজেই যে কোনো ধরনের অনলাইন বেস সফটওয়্যার ডেভেলপ করার রিয়েল লাইফ টেকনিক শিখবেন যাতে আপনাকে যে কোনো অনলাইন বেস সফটওয়্যার তৈরি করতে বললে আপনি তা তৈরি করতে পারেন এর সাথে শিখবেন ওরাকল ডাটা বেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যাক আপ রিকভারি অ্যান্ড পারফরমেন্স ট্রেনিং এই প্রজেক্ট বেস ওয়ারাকল ট্রেনিংয়ে আমরা শুরু থেকে একটি সফটওয়্যার প্রজেক্টের হিউম্যান রিসোর্স অ্যাটেন্ডেন্স অ্যান্ড পেয়ারল সিস্টেমের কাজ শুরু করব এই এবং এই সফটওয়্যার প্রজেক্টের কাজ করতে করতেই আমরা শিখব ওরাকল ডাটা বেস ইলেভেন জি ইনস্টলেশন ব্যাক আপ রিকভারি অ্যান্ড পারফরমেন্স ট্রেনিং ওরাকল ডেভেলপার সু টেন জি আপগ্রেডেবল টু ওরাকল ইলেভেন জি ফিশন মিডেলিয়ার ওরাকল ডেভেলপার সুট অ্যান্ড ডাটা বেস ইনস্টলেশন ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস ওরাকল এস স্কেল যেটাকে আমরা বলি স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ওরাকল পেল স্কেল প্রোগ্রাম ইউনিটস তো এখানে যে ডেভেলপার সুট দেখতে পাচ্ছি এই ডেভেলপার সুটের মধ্যে থাকবে ওরাকল ফর্মস অ্যান্ড রিপোর্টস এবং এই ওরাকল ফর্মস এবং রিপোর্টসটাও আমরা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে যখন করব তখন আমরা দেখব তো এখানে আমরা দেখব যে হিউম্যান রিসোর্স অ্যাটেন্ডেন্স অ্যান্ড পেয়ার সফটওয়্যার যে সফটওয়্যারটা আমরা এই কোর্সের মধ্যে শিখব বা এই সফটওয়্যারের মধ্যে দিয়ে যাব তো এই সফটওয়্যারটা কীরকম এটাই হচ্ছে আমাদের এক্সপার্ট পেরোল অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো এখান থেকে যদি আমরা লগ আউট করি আবার যদি লগ ইন করি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড অ্যাড নিউ ইউজার নতুন ইউজার যদি আমরা অ্যাড করতে চাই ইউজার লিস্ট এটা আমরা ইউজার লিস্ট দেখতে পাচ্ছি কি কি ইউজার আছে এই সফটওয়্যারটা কোন প্যাত থেকে চলবে যেমন আমি যদি ডি ড্রাইভ ই ড্রাইভ এফ ড্রাইভ যে কোনো ড্রাইভ বা পেন ড্রাইভ থেকে যে কোনো ড্রাইভ থেকে যদি আমরা চালাইতে চাই তাহলে এই প্যাতটা চেঞ্জ করে দিলে সেখান থেকে এটা চালানো সম্ভব হবে এটা ছাড়াও থাকতেছে এন্ট্রিতে ডিপার্টমেন্ট এন্ট্রি এমপ্লয়ি এন্ট্রি এখানে ওয়েব ইউটিউব কনফিগার করা আছে যার জন্য এমপ্লয়িটা আসতেছে না এখানে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইস এমপ্লয়ি এবং এই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইস এমপ্লয়ির মধ্যে আমরা যদি পিভিউ দেখতে চাই বা একটা রিপোর্ট যদি এখান থেকে বের করতে চাই এখান থেকে আমরা একটা রিপোর্ট দেখতে পাবো এটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইস এমপ্লয়ি লিস্ট ফর দ্য ডিপার্টমেন্ট নেম অ্যাকাউন্টিং স্যালারি গ্রেড স্যালারি লো স্যালারি হাই স্যালারি লোন এন্ট্রি স্কিন এমপ্লয়ি এমপ্লয়িরা সাধারণত লোন নেয় এই জন্য লোনের জন্য একটা এন্ট্রি স্কিন এখানে করা আছে লোনের ডিটেলস এখানে আমরা কে কত লোন নিল কোন মাসে লিভ অ্যাপ্লিকেশন এখানে এটার মধ্যে আমরা লিভ অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো এটা ছাড়াও এখানে এমপ্লয়ি লিস্ট এখানে 
বেশ কিছু রিপোর্ট আছে এবং এই রিপোর্টগুলো চলবে পিডিএফ ফরম্যাটে ডিপার্টমেন্ট লিস্ট এটা হচ্ছে এমপ্লয় লিস্টটা লাস্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এমপ্লয়ি এখানে এই যে অ্যাকাউন্টিং রিসার্চ সেলস অপারেশন কোনটা দেবেন সেই অনুযায়ী সাবমিট করলে বা এই রিপোর্টগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা ছাড়াও অ্যাটেন্ডেন্স লিস্ট লেট রিপোর্ট প্রেজেন্ট রিপোর্ট ডেট ওয়াইজ অ্যাটেন্ডেন্স এটা ছাড়াও এমপ্লয়িরা সাধারণত বিভিন্ন ডেট অ্যান্ড টাইমে আসে এই জন্য একটা রোস্টার থাকতে হয় এবং এই রোস্টারের সিস্টেমটা আমরা জেনারেট করব যে কে কখন আসবে এবং এটা ছাড়া থাকতে হচ্ছে রোস্টার টাইপ যে বিভিন্ন ধরনের রোস্টার থাকতে পারে যে এ বি সি আটটা থেকে পনেরোটা পনেরো থেকে বাইশটা সেই অনুযায়ী রোস্টার অনুযায়ী আসবে কারণ এখান থেকে আমরা আসলে ক্যালকুলেট করব যে কার কখন আসার কথা কে কখন আসছে এবং সেই অনুযায়ী সে লেট অ্যাবসেন্ট না প্রেজেন্ট এটা আমরা এখান থেকে বের করতে পারব এবং সেই অনুযায়ী আমরা পেরোল বা জেনারেট স্যালারি এটার মাধ্যমে আমরা আমাদের লাস্ট এবং ফাইনাল রিপোর্ট যে আমরা কোন মাসের রিপোর্টটা বের করতে চাচ্ছি সেটা দিয়ে আমরা এখান থেকে জেনারেট করলাম এবং এখান থেকে টিভিও বের করলাম তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন এমপ্লয়ি হান্ড্রেড কত স্যালারি কত কমিশন কত এবং সে নেট পে কত এবং এই যে হিসাবটা এই হিসাবটা টোটালি হিসাব হয়ে আসবে যে সে কখন আসছিল কখন আসে নাই সে লিভ নিছিল কি না আনথোরেজ লিভ কি না এই সবগুলো ক্যালকুলেট হয়ে এই রিপোর্টটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে সফটওয়্যারটা খুব একটা বড় না আবার খুব একটা ছোটও না তো এই সফটওয়্যারটা আমরা আমাদের এন্টায়ার কোর্সের মধ্যে শিখব এবং এই এন্টায়ার কোর্সের মধ্যে শিখতে শিখতেই আমরা অ্যাকচুয়ালি শিখব ওরাকল স্কেল পিএল স্কেল ফর্মস রিপোর্টস এবং ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে যে জিনিসটা কভার করবে সে সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া দিই যে সার্টিফিকেশন ট্র্যাক আছে ওরাকলের সার্টিফিকেশন যদি আপনারা নিতে চান তাহলে ওরাকলটাকে আসলে দুইটা ভাগে বিভক্ত করা হয় একটা হচ্ছে ওরাকল দেখা যাচ্ছে একটু বড় করে দিই তাহলে একটা হচ্ছে ডেটাবেস এই ডাটাবেসে আবার তিনটা অংশ আছে একটা হচ্ছে স্কেল পিএল স্কেল সরি ডাটাবেসের মধ্যে পিএল স্কেল নাই ডাটাবেসে আছে অ্যাডমিন ওয়ান অ্যাডমিন টু এবং ফর্মস ডেভেলপারের মধ্যে আছে স্কেল পিয়ার স্কেল ফর্মস অ্যান্ড রিপোর্টস তো আমার এই ট্রেনিংয়ের মধ্যে শুধুমাত্র এই অ্যাডমিন টুটা নাই যেহেতু এই অ্যাডমিন টুটা নাই তাহলে আমরা শিখতেছি যে ডাটাবেজের তিন ভাগের দুই ভাগ মানে সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট এবং ফর্মস ডেভেলপারের হানড্রেড পারসেন্ট ফর্মসের হানড্রেড পারসেন্ট এবং ডাটাবেজের সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট বা তিন ভাগের দুই ভাগ এবং এই অ্যাডমিন টুটা এই অ্যাডমিন টুটা করতে মিনিমাম আড়াই মাস সময় লাগে তো এই অ্যাডমিন টুটা অনেক বড় যার জন্য এটা এই কোর্সের মধ্যে রাখি না তাহলে কোর্সের ডিউরেশন হয়ে যাবে প্রায় ছয় মাস এই জন্য আমাদের এই কোর্সটা যেহেতু তিন মাসের কোর্স এবং এই তিন মাসের কোর্সের মধ্যে কভার করতেছে এসকেল অ্যাডমিন ওয়ান এসকেল পিএল স্কেল ফর্মস অ্যান্ড রিপোর্টস এবং এটার সাথে আমরা একই সাথে একটা 
সফটওয়্যার প্রজেক্ট তৈরি করতেছি এবং এই সফটওয়্যার প্রজেক্টটা হচ্ছে আমরা একটু আগে দেখলাম সেটা হচ্ছে এক্সপার্ট পেরোল এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং এটার মধ্যে লাস্ট রিপোর্ট হচ্ছে এই স্যালারি স্যালারি শিট তো আমাদের এখানে যে সফটওয়্যারটা আমরা তৈরি করব এই সফটওয়্যারের একটা ইয়ার ডায়াগ্রাম আছে এবং ইয়ার ডায়াগ্রামটা হচ্ছে এবং এখানে যে টেবিলগুলো দেওয়া আছে এই টেবিলগুলো দিয়ে আমাদের আসলে মূল সফটওয়্যারটা তৈরি হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপার্টমেন্ট টেবিল এবং ডিপার্টমেন্ট টেবিলের সাথে এমপ্লয়ি টেবিলের একটা সম্পর্ক আছে এবং এটার সাথে লোন স্যালারি স্যাল গ্রেড পেরোল রোস্টার্ড অ্যাটেন্ডেন্স লগ ইন এবং লিভ এবং এখানে যে এই যে অ্যাটেন্ডেন্সটা আছে এই অ্যাটেন্ডেন্সটা আমরা জেনারেট করব মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস ডাটাবেস থেকে কিভাবে কানেকটিভিটি করে ডাটাগুলো ওরা করলে নিয়ে আসা যায় রিয়েল টাইম ডাটা যাতে আমরা অল টাইম দেখতে পারি কেন কারণ ধরেন একটা বায়োমেট্রিক ডিভাইস বা অ্যাটেন্ডেন্সের যখন একজন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার সাথে সাথে যাতে ওরা করলে থেকে ডাটাটা আমি ফেচ করে নিয়ে আসতে পারি এই টেকনিকগুলো আমরা এখানে শিখব ইনশাল্লাহ তো এখানে আমরা দেখছি যে এই কোর্সের সাথে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কি পাচ্ছি গাইডলাইন টু সিট ফর ওরাকল সার্টিফাইড প্রফেশনাল ভেন্ডার এক্সামিনেশন ভেন্ডার এক্সামিনেশন যদি দিতে চান এটার ফুল গাইডলাইন পাবেন গাইডলাইন অন হাউ টু ডু ফিলান্সিং অন ওরাকল কীভাবে ওরাকলের মাধ্যমে ফিলান্সিং করতে পারবেন যেমন আপওয়ার্কে প্রচুর কাজ আছে আপনার যদি আপওয়ার্কে কারো প্রোফাইল থাকে তাহলে ওখানে গিয়ে জাস্ট ওরাকল দিয়ে সার্চ দেবেন দেখবেন যে ওরাকলের প্রচুর কাজ আছে অনলাইনে ওরাকল অ্যাপেক্স ওয়েব অ্যান্ড মোবাইল ডেভেলপমেন্টের উপর ফি টিউটোরিয়াল ডিভিডি প্রোভাইড করা হবে এটা হচ্ছে ডাউনলোড লিঙ্ক দেওয়া হবে আপনাদেরকে এবং এটার মাধ্যমে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ওরাকল সার্টিফাইড প্রফেশনাল ভেন্ডর সার্টিফিকেশন এক্সামের উপর ট্রাম্প কোশ্চেন পাবেন যে কোশ্চেনগুলো মুখস্থ করে খুব সহজেই আপনি ওরাকল সার্টিফাইড প্রফেশনাল হতে পারবেন এবং এ ব্যাপারে হানড্রেড পারসেন্ট পাস গ্যারান্টি দেওয়া হয় টেন আর বিডি এর পক্ষ থেকে লেকচারশিট পাবেন ওরাকল ইউনিভার্সিটি থেকে ই বুকগুলো পাবেন ইনস্টলার সফটওয়্যার অফ ওরাকল ডাটাবেস ডেভেলপার স্যুট এখানে আমরা যত সফটওয়্যার ডেভেলপ করব তার ওরাকল ডাটাবেস এবং এগুলো সবই আসলে ওরাকল ডট কমের মধ্যে ফ্রি দেওয়া আছে আপনারা ইচ্ছা করলে পেন্ডামে নিতে পারেন বা ইচ্ছা করলে ডাউনলোডও করে নিতে পারেন এবং কোর্স শেষে পাবেন কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট প্রত্যেকটা ক্লাসেই ভিডিও করা হয় এবং ক্লাস শেষে ভিডিও টিউটোরিয়াল লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হয় অথবা পেন্ডামে দিয়ে দেওয়া হয় কোর্স শেষে সম্পূর্ণ কোর্সের ভিডিও টিউটোরিয়াল ডিভিডিয়ার ডাউনলোড লিঙ্ক দেওয়া হয় আমরা একটা ফেসবুক গ্রুপ ক্রিয়েট করব ফেসবুক গ্রুপটা হবে সিক্রেট গ্রুপ এবং এই সিক্রেট গ্রুপের মধ্যে আমাদের যাবতীয় রিসোর্সগুলো দিয়ে দেবো আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আর যদি মনে করেন ইচ্ছা করেন যে পেন ড্রাইভে নেবেন নিতে পারবেন ওয়াইফাই ইন্টারনেট কানেকটিভিটি আর প্রজেক্টর বেস্ট ট্রেনিং থাকছে তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার কাছে কেন শিখবেন আমি একজন ওরাকল সার্টিফাইড প্রফেশনাল ও সিপি আমি আমার চাকরির ক্যারিয়ারে ওরাকলে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শুরু করি দুই সালে তিনটা কোম্পানি সুইচ করি এই কবছরে আমি শুধু সেসব কোম্পানিতে সুইচ করেছি যেখানে ওরাকল যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করবে বা করতে চাচ্ছে এছাড়াও বিগত অনেক বছর ধরে ওরাকল শেখাচ্ছে তো এখানে আমরা দেখি যে আসলে ওরাকলটা কি ওরাকল হচ্ছে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা জানি যে প্রত্যেক সফটওয়্যারের ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড থাকে ওরাকলের ফ্রন্ট এন্ড হচ্ছে ওরাকল ডেভেলপার সুট টেন জি ওরাকল ইলে ফিউশন ইলেভেন জি আর ব্যাক এন্ড হচ্ছে ওরাকল ডাটাবেস টেন জি ইলেভেন জি বা টুয়েলভ সি তো এখানে যে জি জি মানে হচ্ছে ক্রিপ্ট আর সি মানে হচ্ছে ক্লাউড ওরাকলও ওরা এছাড়া ওরাকলের অন্য অন্য অনেক সফটওয়্যার আছে ওরাকলের নিজস্ব লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম আছে মাইস্কেল জাভা সান সোলারিস অপারেটিং সিস্টেম সবই এখন ওরাকলের সম্পত্তি সুতরাং আপনি যদি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অথবা ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ক্যারিয়ার করতে চান তাহলে ওরাকল ইজ দ্য বেস্ট এর আশেপাশে কেউ নাই আপনি যদি ওরাকলের কথা বলেন আমরা কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশনে অ্যান্সার দিব ওরাকলের কথা বলেন তাহলে ওরাকলকে আপনি যদি দশের মধ্যে ওরাকলকে আপনি অবশ্যই আট দিতে পারেন আর বাকি যা যেগুলো আছে এগুলোকে দুই দিতে পারেন কারণ ওরাকল এখন মার্কেটে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় আছে কেন ওরাকলে ক্যারিয়ার করবেন আগে যারা ভিজুয়াল বেসিক সফটওয়্যার 
এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের টোটাল কোর্স ক্যারিকুলাম এবং এখানে আমরা কি কি শিখবো সবই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন আপনারা এই ব্যাপারে যে কোনো ধরনের কোশ্চেন করলে করতে পারেন আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে शिखतेलस्कल ऊपर दे देखा थी जो हमरा एक टा फॉर्म्स डेवलप करते हैं तो बैकग्राउंड पे पीएलएस को शिक्षा हो जाता है विभिन्न भावे ऐसे भावे हमरा कोर्स टाके डिजाइन करते हैं एवं कोर्स टा डिजाइन करा हुआ है जो हमारे इखाने ये जो कोर्स है टोटल बीस टा डॉक फाइलस एवं ये बीस टा डॉक फाइल है पत्ते टा डॉक फाइल है अभिज्ञता আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরব ব্যাক এন্ডে থাকবে ওরাকল ডাটাবেস 11জি আর ফ্রন্টে থাকবে ওরাকল ডেভেলপার সুট 10জি যেটা আপগ্রেডেবল টু ওরাকল 11জি ফিউশন মিড লেয়ার বা ওরাকল 12সি তার মানে আমরা আসলে দুইটাই শিখতেছি फ्रंट एंड एंड बैक एंड एवं बोथ आर ओरेकल सब ओरेकल डेवलपर्स और फ्रंट एंड में हम लोग जेजी निश्चित हम लोग इकहने देख लाम ये ठीक है तो ओरेकल डेवलपर सूट देख रहा ये तो ओरेकल डेवलपर सूट देख रहा पर पूरा टाइम ओरेकल आमी जेटा बोल लाम जो एसटीएमएस जैसे जावा एसकेप किचु नहीं इकहने किचु नहीं � कारण बेसिभाग क्या ड्रैग एंड ड्रप करा जाए जदिव बैकग्राउंडे आपके अवश्य स्केल पी एल स्केल लिखते हैं बाटनर मध्य तो अवश्य लिखते हैं कारण एक बाटन दिए तो अपना अनेक क्या करते हैं एक बाटने को जगह तो इन्सार्ट हो टेबिले आपडेट हुई और एक टेबिले डिलीट हुई होते ही स्वाभाविक तो बाटनर मध्य ही तो आप कोडा लिखब कि लिखब पी एल स्केल अथवा स्केल तो ये जिसगल शन शुद्म ওরাকল ডেটাবেসটা খুবই সহজ নেক্সট নেক্সট করলে ইনস্টল করা পসিবল আর ওরাকল ডেভেলপার সুটটা একটু ট্রিকি একটু ঝামেলাজনক এবং এখানে একবার উইন্ডোজ অনেক সময় দেখা যায় যে উইন্ডোজ ঝামেলা করে ফেলতে পারে তখন দেখা যায় আবার নতুন করে উইন্ডোজ দেওয়ার কারণ একবার যদি আপনি এক্সপার্ট হয়ে যান তারপরে আর সমস্যা হবে না কিন্তু যারা একটু নতুন তাদের দেখা যায় যে অনেক সময় সমস্যা হয় কিন্তু আমি যেভাবে নিয়ে যাব একবারই আনা আমি যেভাবে আপনাদেরকে গাইড দেব একবারই আনা আপনাকে উইন্ডোজ কিছুই করতে হবে না ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে জি বলেন ভাই হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ছাড়াও আরো আমি এখানে আরো অনেকে আছে যেমন 
এখানে এই যে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ এ হচ্ছে অ্যাডমিন আর কি এখন আমি অন্য অন্য অনেক জায়গায় শেখ মুজিবুর রহমান শেখ হাসিনা এগুলো দেই অসুবিধা নাই ঠিক আছে আবুল কালাম আজাদ তো এই জিনিসগুলো দিছি জাস্ট আপনাদের একটু মজা দেওয়ার জন্য একটু ধরেন কারণ বিনোদনের বিষয় আছে কারণ এটা তো আসলে একটু প্রোগ্রামিং তো জিনিসটা তো প্রোগ্রামিং তাই না হ্যাঁ একটু মজা না পাইলে হয় না আসলে আমি এর আগে দেখছি যে এর আগে আমি কিভাবে করে তাম স্কেল করাতাম পিএল স্কেল করাতাম তারপর ফর্মস করাতাম তারপর রিপোর্টস করে ছেড়ে দিতাম তো স্টুডেন্টরা ইন্টারেস্ট ফিল করতো না ইন্টারেস্ট ইনস্টুডেন্টরা বোর্ড হয়ে যেত তো এই জন্য আমরা করি কি একদম প্রথমেই একদম প্রথমেই সফটওয়্যার প্রজেক্টে হাত দিয়ে দিই এবং সফটওয়্যার প্রজেক্ট করতে করতে শিখি যার জন্য স্টুডেন্ট বোর্ড হয় না এবং অনেক স্টুডেন্ট আবার ড্রপ আউট হয়ে যায় চলে যায় যে ভালো লাগতেছে না তো ওই জিনিসটা হবে না এবং পোর্ট নাম্বার তাই না এই পোর্টের মাধ্যমে এই হোস্টের মাধ্যমে চলতেছে এখন আপনি যদি এখানে একটা রিয়েল আইপি বসাই দেন বা যে কোনো ধরনের একটা আইপি বসাই দেন তাহলে এটা কি সবার জন্য অ্যাক্সেসিবল হয়ে গেল এভরিবডি ক্যান অ্যাক্সেস আপনি যদি এখানে একটা রিয়েল আইপি বসাই দেন তাহলে আপনি এখানে সফটওয়্যার চালায় বাসা থেকে ইউজ করতে পারছেন কারণ এখানে খালি আইপি বসাই দিলেই আপনার এটা অনলাইন হয়ে গেল অবশ্যই রিয়েল আইপি হতে হবে আর যদি ল্যান্ড আইপি দেন হ্যাঁ ল্যান্ড আইপি দিলে ল্যান্ডের মধ্যে থাকবে ল্যান্ডের মধ্যে আবার এটাও করতে পারেন যে এখানে সিসিএনএ জানে কে আপনি জানেন তো সিসিএনএ কিন্তু আবার ওই যে ডাইভার্ট করা যায় আইপি পোর্ট ফরওয়ার্ডিং করা যায় একটা রিয়েল আইপি কিনবেন পোর্ট ফরওয়ার্ডিং করবেন অনেকগুলো দিয়ে সো এটাও পসিবল কারণ ক্লায়েন্টও বুঝবে না আসলে কোথ থেকে আসতেছে কোন রিয়েল আইপি থেকে আসতেছে এখানেও আপনি একটা সিকিউরিটি কোড সিকিউরিটি দিতে পারেন কোথায় ওই রাউটারের মধ্যে রাউটারের মধ্যে আপনি ফরওয়ার্ডিং করে দিলেন এভাবে অনেকে করে আর কি কস্ট মিনিমাইজ করার জন্য লজিক ডেভেলপমেন্টটা হবে পিএল স্কেল পিএল স্কেল পিএল স্কেল কিচ্ছু লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না প্রথমে তার মানে কি আপনাকে কারণ ডাটাও তো রাখতে হবে রাখতে হবে তাহলে এটার জন্য বেস্ট হচ্ছে নিজের একটা ডাটাবেস সার্ভার ডেডিগ্রেড সার্ভার বানায় না অথবা এটা করতে পারেন যে একটা ভিপিএস তৈরি করতে পারেন যদি ভিপিএস তৈরি করে নেন তাহলে এটা অনেক বেশি ইজিয়ার হয়ে যাবে তো ভিপিএসের রেট আমি একদম লোয়েস্ট দেখছিলাম মান্থলি কত তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা মান্থলি আসে ওখানে আপনার জায়গা দেয় হয়তো ফিফটি গেগাবাইট তখন এটা পসিবল তখন এটা পসিবল ওটা হ্যাঁ ওটা শেয়ার সার্ভার ইউজ করে শেয়ার সার্ভার স্লো হয় সাধারণত ভিপিএসটাই বেটার শেয়ার সার্ভার অনেক স্লো হয়ে যায় আমরা যদি শেয়ার সার্ভারে নর্মাল পিএসপিও চালাই দেখা যায় অনেক স্লো হয় পিএসপি বা স্কুল যেমন ওয়ার্ড প্রেস চালাইলে দেখা যায় স্লো হয়ে যাচ্ছে তাই না তো এই জন্য ভিপিএসটা বেটার আর ওরেকলটা আসলে এত ভারী কেন কারণ এটার মধ্যে প্রচুর সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করা আছে এবং এত বেশি সিকিউরিটি দেওয়া আছে যার জন্য এটা ভারী হয়ে গেছে অনেক ভারী হয়ে গেছে কারণ আপনার ওরা করলে যে ইনস্টলার এই ইনস্টলারগুলোই তো আপনার প্রায় আড়াই গেগাবাইট 
তো আড়াই গেগাবাইট ইনস্টল করলে সে সাড়ে তিন গেগাবাইট জায়গা নিবে হ্যাঁ তার মানে আসলে এটা একটা হিউজ জিনিস আপনার বিভিন্ন কোম্পানিতে সাধারণত করে কি নিজস্ব সার্ভার তৈরি করে নেয় ডেডিকেটেড নিজের সার্ভার তৈরি করে নেয় এখন সে যদি এটাকে অনলাইনে দিতে চায় রিয়েল আইপি বসাই দিল রিয়েল আইপি দিয়ে এখন অনলাইনে কাজ করতে পারতেছে কোনো সমস্যা নাই এবং এটা আসলে সবচেয়ে বেশি কস্ট এফেক্টিভ কারণ প্রত্যেক মাসে চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যে কস্টলি এই কস্ট বিয়ার করাটা কেউ করেও না সাধারণত ডেডিকেটেড সার্ভার ইউজ করে কারণ একটা সার্ভারে এত কত চার লাখ পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে একটা ভালো সার্ভার এক দেড় লাখ টাকা দিয়েও করা যায় এক দেড় লাখ টাকা দিয়েও হবে আমি লাস্ট একটা কিনছিলাম সাড়ে চার লাখ টাকা দিয়ে এটা ছিল যে এইচপির এইচপির ওই আরেক কোম্পানির জন্য কিনছিলাম এইচপি দেড় লাখ টাকা দিয়ে পাওয়া ওটা কি টাওয়ার না ব্লেড সার্ভার আমি ব্লেড সার্ভার কিনছিলাম তো ওটার সাথে আবার পাওয়ার সাপ্লাইও মানে অনলাইন পাওয়ার সাপ্লাই দিছিল আর কি অনলাইন পাওয়ার সাপ্লাই তো আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে এনিবডি লাইন টু লাইন লাইন টু লাইন একদম লাইন টু লাইন বিষয়টা এরকম না যে ভাই এই হচ্ছে সফটওয়্যার এই যে দেখেন এরকম না বিষয়টা আসলে সফটওয়্যার রাইট 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 বিষয়টা এরকম কি ধরেন আমার যে ডকফাইলগুলো একটু দেখি মাঝখান থেকে দেখি সাপোজ সবজেন এই প্রসিডিউরটা কিভাবে কাজ করে লাইন বাই লাইন বুঝাই দেব এবং এই প্রসিডিউরটা একদম শেষে এসে ফর্মের মধ্যে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় ফর্মের মধ্যে কিভাবে কল করতে হয় এই প্রসিডিউরটা কোথায় থাকবে অবশ্যই ডাটাবেজের মধ্যে থাকবে কারণ আমরা ডাটাবেজের মধ্যে এই প্রসিডিউরটা জেনারেট করে রেখে দেব এবং ফর্ম থেকে বাটনের মধ্যে এই প্রসিডিউরটাকে কল করে দেব কল করে দিলে কিভাবে কাজগুলো অটোমেটিক জেনারেট করবে অটো একবারে মানে পুরো জিনিসটা একবারে জেনারেট করে ধরেন এখানে দিচ্ছি ইএক্সিসি এক্সিকিউট এটা হচ্ছে প্রসিডিউরের নাম এখন এখানে কোন মাসের জন্য ফ্রাইডে এবং এই এক্সিকিউটটা আমরা ফর্মের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করে দেব ফর্মের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করে দিলে হবে কি পুরো ডাটাবেস থেকে পুরো কাজটা একবারে করে ফেলতেছে ঠিক আছে যাতে ডাটা বা প্রসিডিওর রিডান্ডেন না একই জিনিস বারবার না লিখতে হয় একটা জিনিস করে দেবো বিভিন্ন জায়গা থেকে কল করব যেটা প্রসিডিওরের সুবিধা পিএল স্কেল মানে কি পিএল স্কেল মানে হচ্ছে প্রসিডিওর ল্যাঙ্গুয়েজ অফ স্ট্রাকচার্ড কোয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এস স্কেল মানে হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কোয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ পিএল স্কেল মানে হচ্ছে প্রসিডিওর ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজের প্রসিডিওর ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসিডিওর মানে কি প্রসিডিওর মানে হচ্ছে একটার পর একটা কাজ একটার পর একটা কাজ প্রথমে আমি ইনসার্ট করব তারপরে আপডেট করব তারপরে ডিলিট করব তারপরে এই করব তারপর সেই করব এই যে একটার পর একটা কাজ মানে ইনসার্টের পরে আমি আপডেট লিখে রাখছি আপডেটই হবে তারপরে ডিলিট লিখে রাখছি ডিলিটই হবে কিন্তু ইনসার্টের পরে ডিলিট তারপরে আপডেট এটা হবে না মানে একটার পর একটা হতে থাকবে যে সিকোয়েন্সে লিখবো সেই সিকোয়েন্সে কাজটা করবে তো এটাই হচ্ছে প্রসিডিওর ল্যাঙ্গুয়েজ একটার পর সিতে যে জিনিসটা করা হয় সি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যে জিনিসটা করা হয় ওটা সিকে কিন্তু প্রসিডিওর ল্যাঙ্গুয়েজ বলে এবং পিএল স্কেলকেও কিন্তু প্রসিডিওর ল্যাঙ্গুয়েজ বলে এবং একদম শেষে এসে আমরা রোস্টার জেনারেট করব তার মানে এই যে জেনারেটটা করতেছি এই জেনারেটটা আসলে একটা টেবিলের মধ্যে পপুলেট হচ্ছে এবং তারপরে টেবিল থেকে আমরা ডাটাগুলো দেখতে পাবো এনিমোর কোয়েশ্চেন
কি নাই রোস্টার রোস্টার আচ্ছা আচ্ছা थार्टीटे जखनी आपनी एक ही क्या बार बार कर प्रत्येक दिन थार्टी मिनट्स को लेट कर थार्टी मिनट जो होते होते एक बड़ो एक चले आसान मास शेष डिटेक्ट हो जाए यह कम्पानी रुल्सर ऊपर डिपेंड करते अने की तीन दिन लेट हो ले, एक दिन छुट्टी काटा जाए आर को जगह बोले ना ये अपना परफरमेंस हिसाब से धरा हो जे आपनी सारा बचरे कत सेकेंड कत मिनट लेट कर सर এই জিনিসটা একটা হিসাব করে তারা একটা পারফরম্যান্স বোনাস কম বেশি দেয় এসআর এর সাথে কাজে লাগে এটা ডিপেন্ড করে কোম্পানি পলিসির উপর এনি মোর কোশ্চেন অপারেটিং সিস্টেমের বিষয়টা হচ্ছে কি তো আপনি যদি ইচ্ছা করেন এই ওরাকল ডেটাবেসটা আপনি লিনাক্স ইনস্টল করতে পারেন এবং डेभलपर जेटा उन्डोजे रखते हैं डेभलपर इन्स्टलेन खूब इजी जो अपनी जान कारण एक बार जो जिन आयत् हो जाए बार बार एक ही क्या करते हैं को समस्या नहीं तो लिनक्सर मध्य अपनी जो इन्स्टल करते इलेवेन जी फिशन मिडिलियर ए लिनक्सर भाषण बेड़े गे तो जार जो आगे भाषणगुल कारण लिनक्स उन्डोजर साथ लगे आपडेट हमेशा आपडेट करते तो अपना सब चे बेस्ट मेथड हम डाटाबेसा लिनक्स रखा डाटाबेसा लिनक्स रखा कारण डाटा हारा गुनार अवस्था शेष फर्म हारा गेले क्यों किस बोलना रिपोर्ट आर तैरिंग क्योंकि डाटाबेसा अवश्य लिनक्स रखबें मैं एत बस पेन फ्री এত বেশি পিস লিনাক্সের মধ্যে রাখলে যে এটা উইন্ডোজের মধ্যে রাখলে এই মাঝে মাঝে দেখা গেল যে সার্ভিস পড়ে যায় হ্যাঁ তারপর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা করে কিন্তু লিনাক্সের মধ্যে এক আজকে দিবেন আমি বলে রাখতে পারি নেক্সট ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে ওই লিনাক্স মেশিনে কোনো সমস্যা হবে না কি করবেন যদি সার্ভার বন্ধ করতে হয় পিয়নরে বলে দিবেন डाटाबेसिपने <laughs> आईडिया मध्य এবং তারপরে ওই ভার্চুয়াল বক্স থেকে আমরা আইপি দিয়ে ফর্মসের সাথে কানেক্ট করতে পারব তবে ভার্চুয়াল বক্স হচ্ছে ভিমওয়্যারটা অনেক বেটার ভিমওয়্যারটা অনেক বেটার কারণ ভার্চুয়াল বক্সের মধ্যে অনেক লিমিটেশন আছে যেটা আমি খেয়াল করছি ভিমওয়্যারটা বেটার কারণ বিভিন্ন জায়গায় যে ভিপিএস করে পুরো একটা মেশিন হ্যাঁ ভার্চুয়াল বক্সে ঝামেলা করে ভার্চুয়াল বক্সে দেখা যায় কি 
যে ডাইরেক্টলি আইপি দিয়ে কানেক্ট করা যায় না ওটা পুটি দিয়ে কানেক্ট করতে হয় পুটি দিয়ে কানেক্ট করতে হয় ঝামেলা করে তো যে জিনিসটা এখানে ছোট তো জিনিসটা ছোট হয়তো একশো মেগাবাইট না পঁচাশি মেগাবাইট কোনটা কোনটা ভার্চুয়াল বক্স ভার্চুয়াল বক্স
আচ্ছা যাই হোক এটা আমরা করছিলাম এই যে এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন এই যে ডাউনলোড হয়ে গেল এখান থেকে ইমেল সেন্ড করতে পারেন একটা একটা করে ইমেল সেন্ড করতে পারেন এখানে ধরেন আপনি এখানে ক্লিক করলেন এখানে ইমেল অ্যাড্রেসটা চলে আসলো তারপর এখানে সাবজেক্ট দিলেন বডি দিলেন দিয়ে সেন্ড দিলেন এটা ছাড়া আপনি যদি মাল্টিপল করতে চান যে একই ইমেল অনেকের কাছে পাঠাবেন তো এখানে আপনি কোয়ান্টিটি দিয়ে দিলেন এখানে যতগুলো আছে চলে আসুন এবং যখন এটা ইমেল সেন্ড করবে তখন এখানে সেন্ড ডেটের মধ্যে ডেট অ্যান্ড টাইম চলে আসবে মানে কবে কখন পাঠেস মানে সেন্ড দিলে এখান থেকে অটোমেটিক সেন্ড ডেট চলে আসবে এটা আমি নিজের জন্য করছিলাম তো এটা করা হয়েছে ওরা কোন ফর্ম সিক্স আই দেয় সিক্স আই দিয়ে করা আসছে স্ক্রিনটা দেখছেন এটার মধ্যে কোনো ইউআরএল নাই ইউআরএল ছাড়া চলতেছে इलेवन <laughs> যখন থার্টিন সি আসবে তখন টুয়েলভ সি শিখবেন মানে একদম আপগ্রেডেড যে জিনিসটা যেমন উইন্ডোজ টেন এটার মধ্যে কিন্তু এখনো বাগ আছে আছে না কারণ উইন্ডোজ টেন ছাড়া আমি এখন ইউজ করতে পারতেছি না আমি একটা নতুন পিসি কিনলাম ল্যাপটপ কিনলাম দেখা যায় কি সেভেন চলে না বাধ্য হয়ে টেন ইউজ করতে হচ্ছে বিষয়টা এরকম আর কি নাহলে আমি তো সেভেনে অনেক বেশি ইয়ে হয়ে গেছি ইউজ টু হয়ে গেছি সেভেনে আমি জানি যে কোথায় কি আছে টেনে এখন অনেক কিছু জানি না मन कर কারণ ওই যে অনেক আগে একটা কৌতুক শুনছিলাম যে এক পাগল রেল লাইনের পাশে দাঁড়ায় আছে তো দাঁড়ায় দাঁড়ায় বলতেছে ওই রেল লাইনের যে পাটাতনগুলো আছে না 
सम्पर्कित मन कारो कोश्चन नहीं क्लोज करते